Greetings from SS Class 9 Science Unit 9 Universe Part 5 Kepler's Laws In the lesson learn learning objectives are Know the evolution of universe Understand the building blocks of the universe Know more about solar system Know Kepler's laws of motion Calculate the orbital velocity and the time period of satellites Know about international space station This is your learning objectives In the QR code link, my ICT corner link in the description box In the QR code link, you can tell us the evolution of the universe Indonesia Part 2 வந்து Solar System, அதில இந்த Comets இது எல்லாமே வந்துடும். Part 3 அப்படியிங்கிறது இந்த Planet சுத்தி வரக்குடிய Satellite, அது வந்து Natural அருந்தாலும் சரி, Artificial அருந்தாலும் சரி, அதை பத்தனா Details வந்து அது ஒடு Orbital Velocity என்ன, அப்படியிங்கிறது Part 3. Time Period of Satellite எப்படி Find Out பண்ணனுங்கிறது Part 4. இன்னைக்கு Part 5ல நம்ம இந்த Solar Systemல இருக்குக்குடிய எல்லா பலானிட்டுக்கும் அந்த சண்ணுக்கும் இருக்குக்குடிய ரிலேசன பத்திதான் இந்த பார்த்தில நம்ப பாக்கப்படும் 9.5 Kepler's Laws In the early 1600s Jogenus Kepler proposed three laws of planetary motion அவர் வந்து மூனு லா வந்து சொல்ரரு எதை பத்தி சொல்ரரு அப்படின் சொன்னா இந்த பலானிட்டின் சொலக்குடிய கோல்களோட இயக்கத்த பத்தி சொல்ரரு அவர் என்ன themes considered an accurate description of the motion of any planet and any satellite. அதாவது இந்த motion சப்பத்திய அவுங்கள் சொல்லுகிறது வந்து இப்ப இருக்க காலத்துக்கு ஏத்துக்க முடியில்லை அப்படின் சொன்னாக் குட என்ன இன்ன வந்து நம் advance போய்டம் அப்போம் இருந்தாலம் கூட அது வந்து இன்னமும் accurate ஆன ஒரு விஷேத்த வந்து நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லுகிறாங்க Kepler's three laws of planetary motion can be described as below கீல சொல்லுகிறாங்க என்ன first law எதாப்பதிய சொல்லுதுன் சொன்னா ellipse அதாவது all planets revolve around the sun in elliptical orbit with the sun at one of their foci அதாவது sun சுத்தி வரக்குடிய எல்லா planetும் வந்து நம் என்ன சொல்லிருக்கும் circle நன்றுச்சிட்டுக்கும் அது வந்து circle கடையாது elliptical orbitல வந்து அது sun வந்து ஒரு foci வைச்சு சுத்திட்டு வருதுன் சொல்லுகிறாங்க Indonesia பிசிரில்லாம் ஒரு இந்த மறி ஒரு elliptical orbit அதாவது ஒரு நீல் வட்டம் வந்து கடைக்கும் அப்பா இந்த நீல் வட்டதுக்கு focus இருக்கு ஒரு singular நான் focus சொல்லுமாம் plural formula foci அப்படின் சொல்லும் அப்பா இந்த ரெண்டு focusல வந்து அதில எதோ ஒரு எடத்தில வந்து sun வந்து இருக்குது அப்படியிருக்குது சொல்ல வராங்க P அதை மறி இந்த பார்ட் இருக்கில்லையா இந்த P F2 இத வந்து total பண்ணனும் அதை மாதிரி இந்த எடத்தலையும் total பண்ணனும் F1 P plus P F2 அப்படியிருது it's a constant அப்படியின் சொல்கிறாங்க அப்பா இந்த distance வந்து constant இருக்கும் அப்படியிருது சொல்கிறாங்க அப்பா திரும்ம நம்ம வந்து first law நல்ல பாக்கிறோம் all planets revolve around the sun in elliptical orbits with the sun at one of their foci அப்பா planets 
எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருது சன்னை வந்து ஒரு ஃபோக்கையாக வச்சுருக்கு அப்படி அதாவது சன்ங்கிறது வந்து அந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பிளானெட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ சன்னுக்கு பக்கத்தில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பெரிஹிலியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சன்னை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இந்த இடத்துல பிளானெட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து அஃபீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபர்தஸ்ட் பாயிண்ட்டு இது வந்து க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து செகண்ட் லா லா ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியாஸு த லைன் கனெக்டிங் த பிளானெட் அண்ட் த சன் கவர்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியாஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ இந்த பிளானெட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிளானெட்டையும் சன்னையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த லைன் வந்து எப் எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் வந்து அந்த ஏரியா வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எர்த்து வந்து ஜான்வரி ஒன் அன்றைக்கி இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் வந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த ஏஓபி அப்படிங்கிற இந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம ஏ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்படியே ரொட்டேட் ஆகி வரும்போது அது மே மந்த்துக்கு வருது அப்போ மே மந்தில் சிங்கிறது வந்து மே ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிங்கிறது மே தேர்ட்டி ஒன் அப்போ இந்த சிஓடி இந்த ஏரியாவை ஏ டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டைம் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரிக்கும் மே மந்த்துக்கும் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அப்போ இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டூ அப்படிங்கிறத தான் செகண்ட் லாவில் சொல்கிறாங்க அப்போ செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அதாவது அந்த ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த லைன் கனெக்டிங் planet and the sun covers equal areas in equal interval of time அப்படிங்கறத தான் செகண்ட் லா அடுத்து थर्ड லா வந்து the law of harmonies அது என்ன ஹார்மோனி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் பாட இவன் ஆட அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஒத்து போகணும் அதை தான் நம்ம வந்து ஹார்மோனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன விஷயம் ஒத்து போகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் த ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எ பிளானட் அரவுண்ட் த சன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த கியூப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் த பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல சன் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து நம்மளோட பிளானட் இருக்குது இங்கே இன்னொரு பிளானட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது எலிப்டிக்கல் பாத் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சன்லேருந்து இந்த பிளானட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் எலிப்டிக்கல் பாத் இல்லையா அதனால் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது மீன் டிஸ்டன்ஸ் அது அப்புறம் இது வந்து டி ஒன் டைம் அதாவது இது ஒரு ரவுண்டு சுற்றி திரும்ப இதே இடத்துக்கு வராத தான் நம்ம டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் டி ஸ்கொயர்டு இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு த ஆர் கியூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பிளானட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட டைம் பீரியடு டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட மீன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து டி டூ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை ஆர் டூ கியூப் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ சன் இருக்குது இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் எர்த்து எர்த்தோட டைம் பீரியடு டி ஒன் ஸ்கொயர் இதை வந்து மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் கியூபால் டிவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளானட் எடுத்துக்கிட்டோம் அதோட ரெவல்யூஷன் டைம் பீரியடு வந்து டி டூ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை டூ கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் வரக்கூடிய ஆங்சர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் டி ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை ஆர் கியூப் நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எந்த பிளானட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்து கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்தாலும் அது வந்து இட்ஸ் த கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது இதை நம்ம எப்படி போன தடவையே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் டைம் பீரியட் ஆஃப் சேட்டலைட்டில் இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கெப்லரோட தேர்ட் லாவை ப்ரூஃப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜிஎம் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து இப்போ மேலே போகுது அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஜிஎம்னு வரும் இந்த ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்சை உள்ளே கொண்டு போனோன்னா இது ஸ்கொயர்டாக உள்ளே போகும்போது இங்கே ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கிறதுனால கியூப் அப்படின்னு மாறும் இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் டி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர்டு இது ஸ்கொயரை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஜிஎம்னு வரும் இந்த ஸ்கொயர் விட்டு வெளியில் போயிடுது இல்லையா இப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஹோல் கியூப் அதாவது இது வந்து ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறதுனால அந்த ஒன் பை டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது
r plus h whole cube அப்படி இருக்கு அதாவது இந்த ஈக்குவலும் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபோஷ்னல்னு சொல்லிடலாம் இதை தான் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் ஏ பிளானட் அரவுண்ட் த சன் அந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் பீரியடுங்கிறது தான் டி ஸ்கொயர்டு அது எதுக்கு ப்ரொஃபோஷ்னலாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் கியூப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்டு பிளானட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னு சொன்னால் ஆர் கியூபுக்கு அது வந்து டைரக்ட் ப்ரொஃபோஷ்னலாக இருக்குது அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்